ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാമു അലൈക്കും മിസ്ത ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചിച്ചോറാണ് നമുക്കിതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് നേരിയരി കഴുകി പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തി വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി രണ്ട് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കൂട് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പൊതീന ഒരു പിടി മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഏഴെട്ട് കുരുമുളക് മൂന്ന് ഏലക്കായി നാലഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേ ലീഫ് ഒരു വലിയ പീസ് പട്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇറച്ചിച്ചോർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കണം അതിനായി കുക്കറിലേക്ക് ഇറച്ചി ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൗഡറുകൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്ച്ചോർ വെക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഇറച്ചിച്ചോറും വെക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം അതിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അടുപ്പിൽ വെക്കുകയാണ് ബീഫ് മുഴുവനായി വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുക്കാൽ വേവ് മതിയാകും ബാക്കി ചോറിൽ നിന്നും വെന്ത് കിട്ടും അരമണിക്കൂർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചത് മുതലാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചോറ് എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാനിലേക്ക് ഗീയും ഓയിലും ഒഴിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ മിക്സും കറിവേപ്പിലയും നല്ലപോലെ വറുക്കാം ഏകദേശം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി ഉണക്കി വെച്ച അരി ചേർത്ത് ന വറുത്തെടുക്കാം അരി വറുക്കുന്ന അതേ സമയം നമുക്ക് അടുത്ത അടുപ്പിൽ കുക്കറിൽ വെച്ച കറിയും ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കാം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വേണം തിളപ്പിക്കാൻ ചോറിനാവശ്യമായ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് വറുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അരി നല്ലപോലെ വറന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഇളക്കരുത് ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നതിന് മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ ചോറ് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാതെ വലിയ തീയിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി വരും കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് നോക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ വറ്റി വിട്ട് വിട്ട് ചോറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്